Bien, nos vamos hasta la región de la Eugenia, nos vamos a ver si sí, a la calle Nicolás. Estamos en vivo para el matinal tu día. Eh, ¿Será posible recapitular un poquito más o menos lo que ya hemos conversado? Eh, ¿Cómo fue la dinámica de este ataque? Hablamos con César Echivar, fiscal de alta complejidad de la Fiscalía de la Araucanía. ¿Se nos puede comentar, fiscal? Básicamente en horas de la mañana eh, una comitiva de distintas autoridades en que recorrían un camino rural en la comuna de Ercilla. En su avance eh, eh, este, del camino este, se encontraba obstaculizado por un vehículo que estaba eh, siendo abrazado por las llamas, resultando destruido. Se escuchan algunos disparos y posteriormente se activan los protocolos de, de protección, teniendo en consideración que era acompañado por una comitiva importante, la, la ministra y las demás autoridades, quienes se retiran del lugar. Como fiscalía, una vez que tomamos conocimiento de estos hechos, de oficio se aperturó investigación, teniendo en consideración el delito de incendio, el atentado a la autoridad, los disparos injustificados. Se dispuso el trabajo del laboratorio de carabineros y del grupo S9 de la misma institución con el objeto de esclarecer primero determinar el delito y la existencia de posteriormente de la participación estamos recabando las primeras, la, los primeros antecedentes eh, en cuanto al trabajo del sitio del suceso con las unidades respectivas que ya han sido mencionadas. De manera preliminar se habla de disparos en algunos de estos vehículos que iban en la cápsula de seguridad preliminarmente podemos informar que los vehículos que participaban en esta comitiva no presentan impactos balísticos. Sin perjuicio de ello, tenemos que realizar el análisis en, en mayor profundidad, obviamente. ¿Se pudo entrevistar con la ministra de Izquierda Hasta este minuto no hemos podido. Nosotros estamos en, 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 en el terreno, digamos, estamos en la ciudad de Arcilla y ha continuado con sus funciones. Sin perjuicio de ello, vamos a establecer los contactos para eh, tener una comunicación. Lo comentábamos antes, ustedes seguían por hechos objetivos, por los delitos que se están investigando, en este caso disparos injustificados, el atentado en contra de la autoridad, este ataque incendiario al vehículo como, como medio de barricada, pero eh, según la información que maneja Fiscalía al momento, ¿se ejerce control territorial en ese camino? ¿Es un camino que se torna intransitable? Dentro de mi ámbito de competencia, como fiscal le puedo decir que mi obligación principal es la investigación de los delitos, determinar la existencia de los mismos la y la participación de las personas en aquello. Por lo tanto, ese es mi ámbito de acción. No le podría responder otro que excede de, con, con crece la actividad que, que, que desarrollo, la actividad que desempeño. ¿Hay estado de derecho? Eh... La prueba de, en ese contexto, e indudablemente, es que se está investigando mm. los delitos y se va a determinar no solo el delito, sino también el objetivo es determinar la identidad de las personas dentro de las facultades que la propia Constitución le establece al Ministerio Público. La Fiscalía habla de, de una emboscada, de un ataque. ¿De qué habla la Fiscalía en este momento? Este objetivo es la calificación jurídica que realizamos al comienzo. Es un camino cortado con un vehículo destruido por la acción de, del fuego, se escucharon disparos injustificados y además el atentado a la autoridad. Ese es el ámbito de acción que tenemos preliminarmente sin perjuicio de los demás elementos que puedan arribarse, que puedan allegarse a la, a la investigación. Y ahí podría eventualmente variar algún tipo de calificación. Muchas, Muchas gracias. gracias, fiscal. Le escuchamos entonces al fiscal de alta complejidad, César Archivar, quien llegó hasta la subcomisaría de Ercilla a entregar más antecedentes. Ahora tenemos otra información que es que habría una barricada, un vehículo en llamas, sí. que habría impedido el paso claro. de, los, eh, de la cápsula de seguridad y de la prensa que han transitado. Eh, poco, bueno, enseguida, en seguidamente de la comitiva. cápsula de esta comitiva donde se trasladaba la ministra del Interior. En este momento entonces se investigan los, eh, se investiga bajo la calificación jurídica de disparos injustificados, ataque en contra de la autoridad y este vehículo que se encontraba en llamas a modo de barricada acá en el camino, eh, el camino Coyico, que es uno de los ingresos a la comunidad de Temuco y Coy. Volvemos con ustedes. Gracias Natalia, gracias por ese reporte y gracias por, eh, por esa entrevista con el fiscal. Que estén muy bien, retomamos el contacto contigo. 12 del día con 50 minutos, pausa y seguimos con más. Bien, 12 del día con 57 minutos, hemos estado muy atentos a lo que está ocurriendo en la región de la Araucanía a esta situación que vivió la ministra del Interior, Isquia Siches, cuando se dirigía entonces a la localidad de Temucuicuy, cuando iba desde Padre a las Casas hasta Ercilla, hasta Temucuicuy, fue imposibilitado el paso entonces, y esto ha generado revuelo no solo político, sino también social. Una realidad se acaba probablemente, o se adelanta este término de la luna de miel, son parte de las interrogantes que quedan. Así es, y hablábamos entonces con el fiscal a cargo de esta investigación y definía tres delitos, Libardo Buitrago. La configuración jurídica, el, según el fiscal, es primero barricadas para para obstaculizar el, la ruta. Segundo, 
disparos injustificados y tercero, atentado a la autoridad, siendo quizás el tercero el más grave de lo claro que ha tipificado sí. la Fiscalía. Respecto a lo que dice Ángel, lo siguiente, ha cambiado el eje del gobierno, ya no más instalación, ya no más luna de miel, ahora a gobernar es lo que ahora le ha provocado. Ahora guitarra. Esto, este hecho es un hecho político que va a marcar la agenda durante sí. los próximos días. Sí, Así es, pues hemos estado en la Araucanía, Marcelo, hemos estado en la moneda, hemos estado en Valparaíso, hemos hablado con autoridades de la zona, con diputados que están asumiendo además el nuevo Congreso del país. Hemos estado con el gobernador de la región de la Araucanía y sabemos ¿no? que este es un tema muy complejo. Sabemos también que a la una y media de la tarde está programada un punto de prensa con la ministra del Interior, Isquia Siches, y todo el despliegue de nuestros enviados especiales y también lo que usted puede apreciar ahí, que son las imágenes, ¿no es cierto?, de cada uno de los periodistas y cada uno de nuestros reporteros que está cubriendo en terreno para Canal 13 lo que ha pasado en esta jornada realmente tensa, muy compleja, pero que da cuenta, como dices tú, Libardo, de una nueva etapa para el gobierno. Sin duda, Natalia Nicolás, en la región de la Araucanía, corresponsal, está también de, eh, Dani Tears, que es periodista enviada especial en esta comitiva con la ministra del Interior, eh, Francesco Gazzella en el Congreso, Gabriel Alegría en el Palacio de Gobierno Mirna, porque este despliegue continúa, sin duda, Mauricio Jürgensen, durante las próximas horas y durante los próximos días. Sí, tal cual, nos encontramos mañana, bueno, ahora las noticias siguen acá en el Canal 13, mañana vamos también están entrando en el detalle de todo lo que ha pasado hoy día, un día particularmente noticioso. ¿eh? Particularmente noticioso. Oye, hasta aquí el programa del día de hoy, gracias infinita, lo decía Mauricio, siga en sintonía entonces de Canal 13, pues ya viene Teletarde.